rapaziada, até o Santana, destinochina.com, mais um vídeo então aí falando sobre a China. Hoje vamos falar então sobre um tópico que é a questão de importação de máquinas de bloco. Uh, Para vocês, foi o primeiro produto que eu trabalhei na China como importação e faz muitos anos. Eu acho que em 2011 eu trabalhei com um cliente que comprava essas máquinas da China e a gente acabava, acabou visitando muitas fábricas aí, então... Acho que provavelmente hoje eu trabalho com importação por causa dessas máquinas de bloco que eu vou mostrar para vocês. Basicamente, o que essas máquinas fazem? Elas produzem uh, blocos de... Posso estar errado a expressão tijolo, mas são blocos que, feitos com argamassa, com massa, e você pode utilizar isso em, nas construções em geral. Né? Então, essas máquinas hoje elas já têm produção nacional no Brasil, mas ainda bastante gente está procurando elas na China porque o preço de desenvolvimento dessas máquinas são muito barato. Então, tem bastante, bastante gente que compra para uso próprio, tem, também tem bastante gente que compra para revenda, né? principalmente construtoras que estão aí no Brasil e precisam disso para fazer, para colocar nas suas construções. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no, no Alibaba aqui, vamos dar uma analisada, ver o que a gente encontra dessas máquinas. O cliente pediu uma mensagem para a gente, eu falei, ah, vou dar uma trabalhada, vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa aí para resolver essa questão de, de preço aí, vamos ver se a gente consegue levantar alguma coisa. Mas antes de mais nada, se você parou de paraquedas, não se esquece de se inscrever no canal, aperta um botãozinho ali, eu vou ficar super feliz, vou criar cada vez mais conteúdo, principalmente agora mostrando a questão de produtos, o que a gente pode estar encontrando, questão de precificação, se eu posso, se não posso estar trazendo como pessoa física, tem que ser pessoa jurídica, esses são os detalhes aí que a gente falta para quem quer saber mais sobre importação e quer trazer produtos da China, mas não sabe nem por onde começar, né? Então é isso que eu vou fazer, vou tentar mostrar cada vez mais produtos e estar tá levantando para vocês. Então hoje a gente vai trabalhar em cima aí dessa máquina de, de bloco que eu vou mostrar para vocês. Vou trocar a tela aqui agora e a partir daí a gente consegue dar uma analisada. Então, uh, um um cliente mandou uma mensagem para a gente perguntando sobre máquinas de bloco. Né? Então, a primeira coisa que eu faço é entrar no Google e procurar máquinas de bloco de concreto. Vai aparecer inúmeras empresas aqui hoje que estão estabelecidas no Brasil e eles vendem esse tipo de equipamento. Até tem máquinas usadas se você procurar na OLX. Mas se você escrever isso no Google, a primeira coisa que, que acontece é Mercado Livre, YouTube e aí logo aqui embaixo a gente já tem também o um Alibaba. Né? Então, a gente vamos dar uma olhada nesse clique aqui Primeira página, cliquei e vamos ver o que a gente encontra. Provavelmente, se você é um importador, pela primeira vez que está parando aí para importar, você também fez uma situação dessa e você olhou, opa, 6 mil dólares. Aí você vai lá na calculadora e você coloca, você vai lá e coloca 6.580 dólares vezes BRL, aí você vai ter um resultado aí de 33 mil reais. Aí o cara está vendendo a mesma máquina por... 70 mil reais para pô, mas o cara tá com uma margem de lucro de 100%, como é que pode isso? Mas aí que você se engana, então é isso que eu quero mostrar para vocês, foi o primeiro link que eu cliquei, vocês viram, já cliquei num, já fui para o outro, a gente já viu aqui que um 6.800 dólares, mas é isso que a gente tem que analisar, mas vamos lá então, o cara aqui fala, China máquina de bloco de concreto que faz máquinas de tijolo, um comprador, então aqui ó, ele mostra que ele, isso aqui é super importante porque o Alibaba normalmente ele é focado na questão de quantidade de preços de produtos que você quer comprar. Nesse caso essa máquina ele vende um para um, ou seja, uma máquina é suficiente. E para fazer uma máquina o tempo estimado é de 15 dias. Mesmo ela sendo um valor ok, 6.580 dólares, ela um dia para uh, 15 dias para ser construída. Aí tem a, a voltagem dela, isso é super importante para estar tá seguindo o padrão brasileiro, padrão chinês de voltagem de energia diferente do Brasil, então é super importante que vocês comuniquem com os chineses que vocês querem colocar de acordo com o padrão chinês. Então tem que explicar para eles e tem toda essa parte de comunicação que é um é um dos desafios aí para quem está trabalhando e começando com importação. É fácil fazer isso? Ah, depende, você tem que ter bastante experiência, você tem que conhecer e saber realmente com quem está comprando. Nesse primeiro exemplo aqui, eu já olho aqui, eles não são uma fábrica, pode ver que é uma empresa trade, Lean E, e às vezes comprando de empresa trade, se você tiver um problema, você quiser fazer alguma troca, uma reposição, você pode ter grandes problemas de comunicação. Então é super importante você saber de quem realmente que vocês estão comprando. Né? Essas informações normalmente que estão no Alibaba, de volume de exportação e tudo mais, isso aí é tudo criado para achar a cada vez quanto maiores os números, melhores para quem está comprando aí, né? Mas então vamos lá, vamos olhar, eles fazem loja de material de construção, fabricação, localização, Vietnã, Filipinas, provavelmente deve ser os clientes deles, onde eles estão disponível concreto, eles estão na cidade de Shandong, realmente Shandong é uma das, é uma das regiões mais famosas para a produção desses tipos de máquinas na China, a gente já levantou todos os fornecedores dessas máquinas, então a gente conhece bastante, a gente sabe. Só estou mostrando para vocês um, o exemplo. Né? Aí componente, tem um PLC, o um motor. Esse PLC, esse motor, normalmente tem que seguir o padrão brasileiro. Os chineses não sabem, eles fazem para o padrão chinês, para o padrão do Vietnã, o padrão da Coreia, de outros países. Então é super importante vocês estarem mostrando para os chineses que vocês estão querendo para o Brasil. Então tem que explicar toda a parte de... de 
seguindo os padrões brasileiros, né? Então você tem que fazer toda essa troca, aí mostra alguns países, relatório, produto quente desde 2019, vídeo técnico, e esse aqui é o equipamento, tá? Mas e aí, vamos lá, vamos para a parte mais séria do, da questão, né? Hoje, se eu for querer comprar uma, uma máquina, posso comprar por CPF? O que eu tenho que fazer? Posso pegar via CNPJ? Primeira coisa, você tem que habilitar o radar. Se você não sabe o que é o radar, você tem que pegar o seu CNPJ e habilitar perante a Receita Federal para poder fazer o processo de importação. Ótimo. Aí você consegue, você tem que fazer todo o pagamento. A sua empresa não necessariamente precisa ter um KNAI de importação, ela pode ser qualquer tipo de empresa. E, e com esse valor que a gente acabou olhando aqui de é, 6.580 dólares, acaba caindo no primeiro limite do radar, que é de 50 mil dólares. Então, eu não vejo problema. Vale a pena comprar uma? É possível. Um valor desse já se torna cada vez mais possível você estar tá fazendo a sua primeira importação. Se fosse, por quê? Você vai ter outros custos fixos nesse processo, como transporte, seguro e tudo mais. Mas já é ok para você começar o seu primeiro processo de importação. Mas aí a pergunta que provavelmente todo mundo quer saber é, e esse produto tem qualidade ou não? Será que eu vou me incomodar quando chegar para o Brasil? Se você não rever essa parte de painel elétrico, de motor, seguindo os padrões brasileiros, você vai ter bastante dificuldade. Caso contrário, é super importante que você mande alguém lá na fábrica para dar uma olhada realmente se eles estão uh, produzindo de acordo com a solicitação que vocês precisam. E por quê? Porque o rapaz vai lá, ele vai fazer os testes, vai verificar se o motor está de acordo, se o painel elétrico está de acordo, se a máquina está rodando da maneira que você quer, se os tijolos dos formatos são os mesmos, se os moldes são os mesmos, isso é super importante para você não ter dificuldade quando você fizer o pedido da sua máquina. né? Então, aqui está o um modelo da máquina, um modelo bem simples, algumas pessoas até conseguem produzir isso no Brasil, mas é mais fácil você comprar pronto aí, e aí tem que ver o seu objetivo, se é para consumo próprio ou para... Uh para revenda, né? Quando a gente fala nesse valor aqui, não acredite nesse valor. Vai, vai existir um, outras despesas, como molde, painel elétrico, modelo. Então tudo isso vai ser depois da sua comunicação com o fabricante. Se você não tem uma equipe, se você não tem o conhecimento técnico, se você não tem a comunicação, não sabe fazer essa parte de comunicação, então é super importante que você contrate alguém como a gente para a gente poder ajudar vocês aí nesse processo, caso necessário. Caso contrário, faça por conta própria. Eu acho que o mais importante é que aconteça esse seu processo de importação. Aqui ele já tem uma, um comparativo de frete e tudo mais, mas o frete hoje está um pouco alto, então a gente teria que analisar quantos, qual que é a metragem cúbica desse container para a gente poder colocar esse produto e depois poder fazer a parte de revenda. Né? Então o equipamento, esse aqui é um de vários milhares que tem, se você entrar hoje no Alibaba você vai encontrar inúmeros modelos de, de máquinas dessa. o mais importante é saber você selecionar realmente qual que é a perfeita para o seu negócio e para o seu projeto que você está procurando para aplicar. Né? Então é um pouco isso, ele dá a questão dos modelos, a questão do tamanho dos pallets, a, a marca e tudo mais, e toda a parte de detalhamento. Aí. Então aqui mostra os tipos de blocos que podem ser produzidos, e aí você tem que escolher o molde de acordo com o bloco. Né? Então é, isso é super importante para ver qual que é o padrão brasileiro. Eu desconheço, eu não eu sou produtor de, desses blocos de concreto, mas... Bastante gente que está aí no Brasil sabe, então se você caiu aqui, provavelmente você sabe dessa, tem conhecimento dessa área. Eu sei que essas máquinas fazem, ela faz toda a parte de, dos blocos, já saem prontos certinho e também tem uma linha para produção completa. Se às vezes você não quiser fazer a retirada desses blocos manual, você pode fazer uma linha completa. Então tudo isso é comunicação entre você e o fabricante. Aqui é um pouco das imagens uh, da máquina, como é que os blocos saem. E a gente tem logo aqui na parte mais importante, que é o que? Quando você está enchendo o container e mandando esse equipamento para fora da China, que é, esse é o mais importante, espera 45 dias e ele vai chegar para você aí no Brasil. Então, mostra aqui toda a parte de, 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 de carregamento. Então, não necessariamente que essa empresa seja confiável, apenas entrei no Google, coloquei ali a primeira opção e acabou caindo aqui. Né? Então, não se empolgue, só estou mostrando aqui uma das opções que tem milhares aqui. Né? Então, alguns clientes que os chineses gostam realmente de estar mostrando qual que é o cliente que comprou a máquina ou quando eles vão visitar, não, não nesse exato momento por causa de toda a questão da pandemia, mas os chineses <risos> gostam de tirar foto com os estrangeiros e mostrar que eles estão testando e a máquina é muito boa, tipo como eles colocaram o pessoal aqui do Vietnã. Mas é isso, não, não acredite nessas fotos das fábricas aqui, que às vezes não é, como eu falei, uma empresa trade, mas é super importante estar mandando uma equipe para ir lá realmente verificar. Se você precisar de algo que a gente vá lá, manda uma mensagem para a gente, a gente vai poder ir lá fazer essa verificação nessa fábrica para vocês tranquilamente. Então a gente vai lá realmente ver se essa fábrica existe e se os dados da empresa que estão mostrando aqui no Alibaba realmente são os dados mesmo da fábrica, né? Para você acabar não fazendo nenhum tipo de, de problema aí no seu processo de importação. Mas é isso, então. Esse aqui é um equipamento que eu achei interessante estar compartilhando. Bastante gente procura uh, falar um pouco. 
E o último ponto mais importante é a questão do preço. Né? Se a gente está olhando aqui 6 mil, eu vou fazer um, um cálculo aqui bem simples. Né? 6.580 dólares, eu vou colocar aqui mais que seja 10 mil dólares de frete, já dá 16 mil dólares vezes 2. A gente está falando numa máquina dessa aqui, que hoje ela está saindo 6.580 dólares, vai sair em média aí por 35 mil dólares. Uh, 30... Opa, deixa eu calcular novamente. 5.800 vezes uh, 2 vezes 5.5. É, a gente está falando algo aí de chutando 70 mil reais. Vou fazer 5.080 vezes 2 vezes 5. Isso aí, em média 70, 70 mil reais, 70, 80 mil reais uma máquina dessa que hoje ela custa 6.500 dólares que a gente não tem uh, certeza ainda. A gente vai ter que entrar em contato com o fornecedor para verificar esse, esse aqui é o famoso preço para pescar o cliente, mas a gente consegue ter uma estimativa aí que esse equipamento vai sair aí por média de... 70, 80, 90 mil reais, mais ou menos, para quem quiser comprar ele hoje. Né? Então, é isso. Espero que tenham gostado. Foi mais um vídeo rápido, claro, e mostrando mais um pouco sobre esses equipamentos. Vou tentar fazer mais esses vídeos aqui que eu acho interessante para estar tá compartilhando com vocês, porque acaba mostrando bastante, bastante informações diretas, como é que funciona todo o processo de importação. É claro que eu vou falando, vou tentando explicar para melhorar e que vocês possam ter a informação correta aí sobre esse e outros inúmeros tipos de equipamento que eu estou fazendo cada vez mais vídeos aí mostrando também e falando sobre eles. Valeu? Muito obrigado se gostaram até aí. Eu vou deixar, eu termino o vídeo por aqui. Se não se inscreveram no canal, se inscreve aí no botãozinho, clica ali em se inscrever. Eu vou ficar super feliz e vou criar cada vez mais conteúdo falando sobre importação, sobre China, sobre mundo, que é o que a gente vem contando aí no nosso canal. Valeu? Um abraço a todos, se cuidem, fiquem com Deus. Até mais. Fui!